Okay friends, now another extra questions. That is what? Prove that for any odd positive integer n, n square minus 1 is divisible by 8. Friends, now the first question was divisible by 6. So, what did we do? What did we do? When it is divisible by 6, then uh, n equals to 6 cube or 6 cube plus 1, 6 cube plus 2, 6 cube plus 3, 6 cube plus 4 or 6 cube plus 5. Yeah. उसी तरीके से हम यहां 8 है तो क्या लिख सकते हैं 8 q 8 q plus 1 8 q plus 2 8 q plus 3 up to 8 q plus 7 लेकिन यहां दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है वहां क्वेश्चन में for any positive integer ऐसा था और यहां for any odd positive integer है समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये हो फ्रेंड्स कि जैसे मैंने बोला कि वो n क्या होगा 8 q 8 q plus 1 8 q plus 3 तो वो आ, आ, सभी odd नहीं है उसमें 8 q plus 1 8 q plus 3 8 q plus 5 और 8 q plus 7 ही odd है 1 3 5 और 7 तो फिर अब यहाँ वो odd positive integer n equals to 8 q plus 1 8q plus 3 और 8q plus 3 sorry 5 और 8q plus 7 लेके वो value इसमें put down करके प्रूव कर सकते हो कि it's divisible by 8 समझ में आ रहा है ये सही बात है इसमें कोई गलत नहीं है फिर से मैं बोल रहा हूँ आप n equals to क्या ले सकते हो 8q plus 1 क्योंकि वो और positive integer है 8q plus 3 case number 3 8q plus 5 और 8q plus 7 और वो वैल्यू यहां पुट डाउन करोगे उसका सिंपलीफिकेशन करोगे माइनस 1 करोगे तो आपको जो भी मिलेगा जो नंबर मिलेगा वो डिविजिबल बाय 8 होगा ही लेकिन इसको हम अलग तरीके से भी देख सकते हैं यहां क्या आ, कहा गया है फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर n तो फ्रेंड्स तो हम यहां ऐसे भी लिख सकते हैं लेट्स फॉर any odd positive integer for q plus 1 or for q plus 3 अब यहां कर सकते हैं when b equals to 4 then integers are positive integers for q, for q plus 1, for q plus 2 and for q plus 3 बट उसमें से 4q और 4q plus 2 वो क्या था पहले ही लेक्चर में बताया था वो इवन है लेकिन यहां क्या बोला गया है ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो हम वो 4q plus 1 और 4q plus 3 भी लिख सकते हैं समझ में आ रहा है तो अब हम यहां सो so, n equals to 4q plus 1 और n equals to 4q plus 3 हो गया सो वी हैव टू केस First case, case number one, when n equals to four q plus one. So now n square minus one. N is what? Four q plus one is whole square minus one. अब हम इसका expansion करेंगे expansion by the square. तो वो क्या होगा square of first term that is sixteen q square. Plus 2 multiply with first term, multiply with second term, that is 8q, plus 1 and minus 1, so plus 5 and minus 1 is cancelled. So now 2 is common, up, usme se 2q bhi common leg se teo, 2 is common, so it will be 8q square plus 4q. Again, ho kya ho gaya, is a divisible by, sorry, uh, isme se 8 bhi common leg se teo. तो क्या मैं प्रूव करना है डिविजिबल बाय 8 अगर 8 कॉमन लगे इन दोनों में से तो यहां क्या बचेगा इस अ 2q स्क्वायर और q इज अ डिविजिबल बाय 8 समझ में आ रहा है तो फर्स्ट केस में n स्क्वायर माइनस 1 क्या प्रूव हो गया इज अ डिविजिबल बाय 8 नाउ फॉर द सेकंड क्वेश्चन व्हेन n इक्वल्स टू 4q 3 अभी भी बोल रहा हूँ आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ n equals to क्या लेना है q 4 q plus one ही लिया q 4 q plus three ही लिया 
समझ में आ रहा है क्योंकि वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने ये बोला था कि व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय एट तो वो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा एट क्यू एट क्यू प्लस वन एट क्यू प्लस थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसा हो जाएगा उसमें से एट क्यू एट क्यू प्लस टू एट क्यू प्लस फोर एट क्यू प्लस सिक्स क्या हो जाएगा इवन लेकिन यहाँ ऑड बताया गया तो एन इक्वल टू आपको क्या लेना है एट क्यू प्लस वन एट क्यू प्लस थ्री एट क्यू प्लस फाइव एट क्यू प्लस सेवन और उस चारों केस के लिए यहाँ वैल्यू को डाउन करके देखोगे तो डिविजिबल बाय एट ही होगा और ये सेकंड मेथड है मैंने यहाँ एन इक्वल टू क्या ले लिया फोर क्यू प्लस वन और फोर क्यू प्लस थ्री क्योंकि वो भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है अब वो वैल्यू यहाँ बोल डाउन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन इक्व टू फोर क्यू प्लस थ्री होल स्क्वायर माइनस वन सो अगेन इट्स सिक्सटीन क्यू स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर क्यू प्लस नाइन माइनस वन तो इसमें क्या हो जाएगा सिक्सटीन क्यू स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर क्यू प्लस एट अब इन तीनों में से हम अगर एट कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा टू क्यू स्क्वायर प्लस थ्री क्यू प्लस वन विच इज डिविजिबल बाई स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ फाइव एम और फाइव एम प्लस प्लस और माइनस वन आप समझ गए हो गई कि अब कितना इजी है अगेन यहां क्या बोला गया है स्क्वायर करना है किसका फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर अब आपको ये सोचना है कि वो पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है जिसका आपको स्क्वायर करना है तो आपको वो कहां से मिलेगा फ्रेंड्स यहां से अगर इसको आप ए इक्वल टू बी क्यू प्लस के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ बी इक्वल टू क्या लिया गया है फाइव और अगर आपको बी मिल गया तो वो पॉजिटिव इंटीजर भी मिल जाएगा When b equals to five, then every positive integer is here. Five q, five q plus one, five q plus two, five q plus three, five q plus four. ये ये आपको मालूम है. क्योंकि जब आप k भी लिख सकते हो समझ में आ रहा है, तो हम यहाँ से start कर सकते हैं इसको. Let a is the any positive integer and b equals to 5 so now we have a equals to 5 q or a equals to 5 q plus 1 or a equals to 5 q plus 2 or a equals to five q plus three or a equals to five q plus four. ये क्यों हो रहा है? Because here uh, r is zero less than or equals to one less than five हो जाएगा. R की वैल्यू क्या हो गई है? Zero one two three four. और वो हम a is equals to b q r में कोण्डा बन करेंगे तो हमें ये सब पॉजिटिव इंटीजर मिलेगी. लेकिन ये क्या इसका मतलब क्या है वेन ए इज द पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज फाइव देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ फाइव क्यू फाइव क्यू प्लस वन फाइव क्यू प्लस टू फाइव क्यू प्लस थ्री और फाइव क्यू प्लस फोर मगर हमें ये प्रूव करना है कि उसका स्क्वायर है वो इस फॉर्म में है समझ में आ रहा है उस पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात नहीं करनी है उसके स्क्वायर के बारे में बात करनी है पॉजिटिव इंटीजर तो मिल ही गए अब उसका क्या करेंगे स्क्वायर तो फर्स्ट केस में When a equals to five q है, तब उसका square किया है, तो हम भी square करेंगे, a का square करेंगे, तो five q whole square हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? Twenty five q square. इसको हम five into five q square लिख सकते हैं, और अगेन इस five q square की जगह हम अगर m suppose कर लें, तो वो क्या हो गया? Five m form आ गया। a is a positive integer and a square is square is in the form of five m. Second case for the second case when 
n is a 5q plus 1 sorry a is a 5q plus 1 अब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 5q plus 1 होल स्क्वायर तो इसको एक्सपेंशन करेंगे तो 25q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 1 फर्स्ट जो टू टर्म्स है उसमें से अगर हम 5 कॉमन ले ले तो हमें क्या मिल जाएगा 5q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 अगेन जो ये ब्रैकेट है उसकी जगह हम अगर m सपोज कर लेंगे तो यहां क्या मिल जाएगा 5m प्लस 1 तो दूसरे केस में भी साबित हो रहा है प्रूव हो रहा है कि a स्क्वायर क्या है 5m प्लस 1 फॉर्म में है नाउ फॉर द थर्ड केस केस नंबर 3 व्हेन a is a 5q plus 2 लेकिन उसका स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 5q plus 2 होल स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 25q स्क्वायर प्लस 20q plus 4 अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखने हैं फ्रेंड्स जैसे हमने यहां किया था फर्स्ट टू टर्म में से 5 कॉमन लिया था अगर यहां से भी 5 कॉमन लगे तो लास्ट में क्या मिलेगा 4 लेकिन क्वेश्चन को भी देखना है उसमें 4 है ही नहीं हमें तो वो आंसर क्या लाना है 5m और 5m प्लस और माइनस 1 लाना है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 25q2 20q 5 minus 1 समझ में आ रहा है फ्रेंड्स तो फर्स्ट जो थ्री टर्म्स है उसमें से अगर हम 5 कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 5q2 4q 1 और यहां माइनस 1 हो जाएगा अगेन ये जो ब्रैकेट है उसकी जगह हम m सपोज कर लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 5m प्लस सॉरी 5m माइनस 1 तो देख सकते हो फर्स्ट केस में वो 5m फॉर्म में है सेकंड केस में वो 5m प्लस 1 फॉर्म में है थर्ड केस में वो 5m माइनस 1 फॉर्म में फिर भी मैं समझ आ, और एक बार बता दूं आपको ये भी समझ में आ जाने की ये प्रैक्टिकल में क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो आप 110% उसको 5m और 5m प्लस 1 और 5m माइनस 1 फॉर्म में लिख पाओगे आप ट्राई कीजिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को मन में सोचिए उसका स्क्वायर कीजिए तो उसको आप 5m 5m प्लस 1 और 5m माइनस 1 फॉर्म में लिख पाओगे और इस तरीके से आपको केस नंबर 3 में भी देखना है सॉरी 4 में भी देखना है केस नंबर 5 में भी देखना है सभी में आप उस तरीके से डिराइव कर पाओगे समझ में आ रहा है गॉट इट अब आगे आप कर सकते हो ओके फ्रेंड्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रूव दैट द सम ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड इट्स स्क्वायर इज इवन नंबर गौर से सुनिए समझने की कोशिश कीजिए हमें ये प्रूव करना है कि सम ऑफ किसका सम करना है एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड इट्स स्क्वायर अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर और उसका जो स्क्वायर है उसका सम करते हैं तो जो नंबर हमें मिलेगा वो इवन ही होगा ये हमें प्रूव करना है वो हम प्रैक्टिकल तो सोच ही सकते हैं फॉर एग्जांपल uh, a is a positive integer in its square. Suppose that is one. Its square is one. So sum of them is two. Is a even number. Suppose a is two and its square is four. So square sum of them is six. That is even number. Now some, some positive integer is three and its square is nine. So square sum of them is twelve. Is a even number. So वो हम practical तो सोच ही सकते हैं और वो सोच आनी ही चाहिए practical. सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए प्रूफ तो आप उसको बाद में भी कर सकते हो लेकिन ये तो पता होना ही चाहिए आ, हो सकता है यहां आपको एमसीक्यू में ये दे दे ब्लैंक दे दे कि सम ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड स्क्वायर इज व्हाट तो आप वो प्रैक्टिकल करके भी सोच सकते होना चाहिए लेकिन अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन देखते हैं ओके okay, अब हमें ये प्रूव करना है कि सम ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड इट्स स्क्वायर इज अ इवन नंबर तो फ्रेंड्स इवन नंबर्स का मतलब क्या होगा इज इट डिविजिबल बाय 2 तो यही से हमें पता चल जाएगा डिविजिबल बाय 2 है इट मींस b 2 हो गया अब b 2 हो गया तो पॉजिटिव इंटीजर भी मिल जाएगा तो वो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा 2q और 2q 1 हो जाएगा फ्रेंड्स 
रेडी तो हम वहां से स्टार्ट कर सकते हैं सो लेट्स ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू टू ओके फ्रेंड्स एज वी नो व्हेन बी इक्वल्स टू टू देन इंटीजर इज व्हाट टू क्यू और टू क्यू प्लस वन व्हाट इट ओके नाउ ये क्या हो गया ये है पॉजिटिव इंटीजर अब हमें क्या करना है उसका पहले तो स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दैट इज ए स्क्वायर इक्वल्स टू टू क्यू होल स्क्वायर सो दैट इज वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज फोर क्यू स्क्वायर व्हाट इट एंड हियर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू टू क्यू प्लस वन इट्स होल स्क्वायर तो ये भी क्या हो जाएगा फोर क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन ओके फ्रेंड्स नाउ ये क्या हो गया पॉजिटिव इंटीजर और ये क्या हो गया उसका स्क्वायर तो नाउ अब हम दोनों का सम कर सकते हैं सो नाउ सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड इट्स स्क्वायर उसके पॉजिटिव इंटीजर उसके स्क्वायर का हम सम करेंगे तो फॉर द फर्स्ट केस क्या होगा व्हेन ए इक्वल्स टू टू क्यू देयरफॉर ए प्लस ए स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो गई टू क्यू और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई फोर क्यू स्क्वायर तो इन दोनों में से हम टू क्या ले लेंगे कॉमन तो ये क्या हो जाएगा क्यू प्लस टू क्यू स्क्वायर अगेन इज अ डिविजिबल बाय टू is a divisible by 2 and that's why a plus a square is a even number same for the second case when a equals to 2 cube plus 1 that is a, a is a positive integer and its square so that is 2 cube plus 1 plus we have the answer of its square that is 4q square plus 4q plus 1. So first step is a 4q square plus 2q plus 4q is 6q, and that is 1 plus 1 that is 2. Now from the three terms, 2 is common, so it will be 2q square plus 3q plus 1. So again is a divisible by 2. उसमें 
टू फैक्टर्स एटलीस्ट टू फैक्टर्स टू एंड फाइव दोनों होंगे उसके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन इट हैव एटलीस्ट टू फैक्टर्स टू एंड फाइव वट इज बट हियर सिक्स रेस टू एन हैव ओनली वन फैक्टर टू फोर एनी नेचुरल नंबर एन देखिए फ्रेंड्स आप यहां एन की कुछ भी वैल्यू ले लीजिए सपोज आप एन की वैल्यू वन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा सिक्स रेस टू वन दर इज सिक्स और उसमें एक ही फैक्टर्स टू आएगा टू हमें क्या देखना है कि वो ऐसा नंबर बन रहा है जिसमें टू एंड फाइव दोनों फैक्टर्स है नहीं सिक्स रेस टू वन है जो उसमें ओनली वन फैक्टर टू इट डजेंट हैव फैक्टर्स फाइव रेडी दैट्स वाई सो ये भी लिख सकते हैं इट मीन्स इन द एक्सपांशन ऑफ सिक्स रेस टू एन फॉर एनी नेचुरल नंबर डजेंट हैव फैक्टर फाइव वट इट सो वी कैन से दैट सिक्स रेस टू एन कांट एंड विथ उसकी जगह उसने फोर लिख दिया है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा फोर रेस्टोरेंट उसमें भी आपको इसी तरीके से लिखना है फोर रेस्टोरेंट में आप एन की वैल्यू कुछ भी लोगे वो उसका वन डिजिट वन फैक्टर टू होगा लेकिन उसमें फाइव नहीं होगा उसका मतलब ये हुआ कि फोर एस टू एन कांट सेंड विथ दिजिट जीरो ओके फ्रेंड्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्सप्लेन वाई सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन प्लस थर्टीन एंड सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस फाइव आर कंपोजिट नंबर ओके अब हमें ये बताना है एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर हम किसको बोलेंगे नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स समझ में आ रहा है जिसको दो से ज्यादा फैक्टर है वो सभी कंपोजिट नंबर है एंड विच हैव ओनली टू फैक्टर्स दे आर प्राइम नंबर्स सपोज थर्टीन हैव ओनली टू फैक्टर्स वन एंड थर्टीन इट सेल सो इट्स अ प्राइम नंबर वाइल एट एट हैव मोर देन टू फैक्टर्स वन टू फोर एट दैट्स वाई इट्स अ कंपोजिट नंबर तो हमें ये बताना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर है तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं पहला नंबर क्या है सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन प्लस थर्टीन वट इट अब फ्रेंड्स यहां ये सोचना है ये जो नंबर दिया गया है वो एक ही नंबर है अगर आप इन सब का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा देखने में ऐसा लग रहा है कि ये तीन नंबर है लेकिन ऐसा नहीं है वो एक ही नंबर है वट इट तो अभी हमारे पास एक्चुअल में यहाँ दो नंबर है ये जो प्लस की साइन है वो इन दोनों को अलग कर रही है तो जो फर्स्ट नंबर है उसमें भी थर्टीन है और यहां भी थर्टीन है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इन दोनों में से थर्टीन कॉमन ले लेंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा यहां से क्या बचेगा यहां से मिलेगा सेवन इंटू इलेवन और यहां से क्या बचेगा प्लस वन तो थर्टीन इंटू इलेवन इंटू सेवन क्या हो जाएगा सेवनटी सेवन और प्लस वन दैट इज सेवनटी एट सो इट मीन्स एक्चुअली ये नंबर क्या हो गया थर्टीन इंटू सेवनटी एट तो फ्रेंड्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं थर्टीन इंटू सेवनटी एट है फ्रेंड्स तो उसको हम आ, 
and here therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. Got it friends? Okay friends, now we have some questions, prove, prove that, that type of question. Dekhe. Now move on the second topic. Wo first topic tha. Now we are going on a second topic. It's a very easy topic. Now topic number two is what is the topic? Find HCL. Find HCL by Euclid's algorithm. Lemma by Euclid's division algorithm lemma. Friends, अब हमें क्या find करना है HCL by Euclid's algorithm lemma. अब जब मैंने यहाँ HCL लिखा है, तो उसका meaning क्या है? कई लोग ये बोलते हैं कि HCL means highest common factor. Ready? और उसका सेकंड नेम भी है जीसीडी उसका मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एचसीएल को जीसीडी भी बोलते हैं फ्रेंड्स यहां ये भी लिख सकते हैं फाइंड जीसीडी बाय यूक्लिड्स अल्गोरिदम लेमा मेथड रेडी तो अब हमें एचसीएल फाइंड करना है तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स काफी इजी है इसके लिए हमें जो हमने फार्मूला डिराइव की थी उसी के हमें यूज करना है फार्मूला क्या थी फ्रेंड्स a plus 2 b cube plus r मैंने पहले ही बता दिया था कि पूरा चैप्टर इसी टॉपिक पर है फिर से a means क्या हो गया p of x division b means क्या हो गया g of x मतलब divisor और q means क्या हो गया quotient that is q of x and r क्या हो गया remainder that is okay अब क्या करना है वो हम एग्जांपल से सोचते हैं फर्स्ट एग्जांपल सपोज हमें बोला गया है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 48 एंड 1 2 0 गेट इट अब हमें इन दोनों का एचसीएल फाइंड करना है फ्रेंड्स मोर से देखिए पहले ही क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा आ जाएगा कि इसमें आपको क्या करना है काफी इजी है एक बार दो बार इसको ध्यान से देखिए समझिए अब सबसे पहले आपको ये लिखना है हियर 120 इज ग्रेटर देन 48 तो उसका मतलब क्या हो गया अब ये इसलिए लिखा है कि ये ग्रेटर देन है तो ये क्या हो जाएगा आ, आ, आपका हो गया ये डिविडर और ये 48 क्या हो जाएगा डिवाइजर इसका मतलब ये हुआ कि हमें 120 को 48 से डिवाइड करना है पहले एक बार दो बार वो मैं यहां करके दिखाऊंगा उसके बाद आपको ये अपने आप करना है यानी इसके लिए आपको साइड में जाके रफ में डिवीजन करने की जरूरत नहीं है आ, एक या दो बार आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा ये है सपोज 120 120 डिवाइड बाय क्या हो गया 48 तो यहां 48 into 2 दैट इज 96 द रिमाइंडर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स दैट इज 24 गॉट इट तो फ्रेंड्स अभी यहां 120 क्या है हमें मालूम है इट्स अ डिविडेंड दैट इज ए 48 क्या है इट्स अ डिवाइजर दैट इज बी 2 क्या हो गया इट्स अ क्वोशंट एंड दैट इज 24 क्या हो गया रिमेंड तो हम इसको अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 120 इक्वल्स टू 48 into 2 plus 24 सही है 48 into 2 करेंगे तो क्या मिलेगा 96 plus 24 क्या हो जाएगा 120 तो ये क्या हो गया a is equal to dq plus r ही है समझ में आ रहा है फ्रेंड्स अब ध्यान रखना है अब जो मैं कर रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अगर आपको समझ में आ गया तो ये टॉपिक खत्म हो गया समझिए 
इतना इजी है फ्रेंड्स अब क्या करना है अब इस क्वेश्चन इस फॉर्मेट को ध्यान से देखिए यहां 120 क्या है ए 48 क्या है बी 2 क्या है क्यू और 24 क्या है आर राइट नाउ 48 इज डिवाइजेड इट मींस इट बी एंड 24 इज व्हाट आर दैट इज रिमाइंडर अब जो अब जो मैं बोल रहा हूं उसको गौर से सुनिए नाउ डिवाइजर बिकम्स डिविडेंड जो डिवाइजर है इस स्टेप में वो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा डिविडेंड हो जाएगा और अगर उस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये 48 इसको आपको यहां लिखना है 120 की जगह पहले डिविडेंड कौन था 120 अब डिविडेंड कौन सा हो गया 48 और सेकंड ये बोलना है जो रिमाइंडर है वो हो जाएगा डिवाइजर रिमाइंडर क्या बन जाएगा डिवाइजर तो वो 24 कहां आ जाएगा 48 की जगह आपको हर बार यही करना है हर एक नेक्स्ट स्टेप में जब तक हमें यह रिमाइंडर जीरो नहीं मिलती समझ में आ रहा है फ्रेंड्स फिर से देखिए क्या हो गया जो डिवाइजर था वो क्या हो गया डिविडेंड और जो रिमाइंडर थी वो क्या हो गई वो क्या हो गया डिवाइजर अब अब ये स्टेप हमारे कुछ काम का नहीं है अब 48 को किस से डिवाइड करना है 24 आप उसको अपने आप मन में भी कर सकते हो 48 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 24 तो 24 टू जा 48 तो रिमाइंडर क्या मिल गई 0 सो फ्रेंड्स नाउ वी हैव दैट इज ए दैट इज बी दैट इज क्यू एंड दैट इज आर गॉट इट तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं 48 equals to 24 into 2 plus 0 तो हमें यहां remainder क्या मिल गई friends 0 हमें यही तक ही जाना है so now अब हम एक statement लिखेंगे now last non zero remainder is 24 फ्रेंड्स आपको क्या देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट और नॉन जीरो जीरो नहीं है एसी रिमाइंडर देखनी है आपको लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर कौन सी है 24 सो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 48 एंड 120 इज व्हाट 24 समझ में आ रहा है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स इतना इजी है गॉट इट ओके फ्रेंड्स नाउ हम सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं वी मूव ऑन अ सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द एचसीएफ बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम लेमा ऑफ 135 एंड 1305 सपोज ऐसे क्वेश्चन दिया गया है Find the HCF of 135 and 1305. Again, here 1305 is greater than 135. तो उसका मतलब क्या होगा, friends? अब 1305 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा dividend. और ये क्या हो जाएगा? Divisor. It means it becomes A or it becomes B. अब हमें 1305 को 135 से divide करना है, friends. तो सपोज हम यहां कर सकते हैं 1305 डिवाइड्स बाय 135 अगर हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 into 5 दैट इज 45 सो वी गेट्स 4 9 into 3 दैट इज 27 प्लस 4 दैट इज 31 सो वी गेट्स हियर 3 9 into 1 दैट इज 9 प्लस 3 दैट इज 12 तो हमें रिमाइंडर क्या मिल जाएगी फ्रेंड्स यहां हो जाएगा 90 क्योंकि 1, 2, 1, 5 में 98 करेंगे तो 1, 3, 0, 5 मिल जाएगा तो यहां ये क्या हो गया friends that is A that is B that is Q और that is R अब इस form इस form में लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा friends 1, 3, 0, 5 equals to 1, 3, 5 into 9 plus क्या हो जाएगा 90 what is 
दैट इज ए दैट इज बी क्यू एंड आर अब जो मैंने इसके पहले क्वेश्चन में जो दो स्टेटमेंट समझाए थे उसको याद कीजिए फ्रेंड्स क्या कहा था मैंने इन एवरी नेक्स्ट स्टेप डिवाइजर बिकम्स डिविडन और अगर ये याद नहीं रहे समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल है कि इसको यहां लिखना है और सेकंड स्टेटमेंट क्या था रिमाइंडर बिकम्स डिवाइजर इन एवरी नेक्स्ट स्टेप रिमाइंडर बिकम्स डिवाइजर इसका मतलब क्या हुआ नाइनटी को यहां लिखना है तो कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स ये 135 थर्टी फाइव यहां आ जाएगा और ये 90 यहां आ जाएगा उसका मतलब है कि अब डिविडेंड कौन हो गया 135 और डिवाइजर क्या हो गया 90 अब इसके लिए डिवीजन ऐसे करने की जरूरत नहीं है आप इसको आप अपने मन में भी सोच सकते हो 90 इंटू वन नाइनटी इंटू वन क्या हो जाएगा 90 अगर 135 थर्टी फाइव में से नाइनटी माइनस करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगी फ्रेंड्स दैट इज फोर्टी और Now next again ninety becomes what dividend and remainder becomes what that is divisor. ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा. आपको इस तरीके से करते ही जाना है. कब तक ऐसा करना है? जब तक आपको remainder zero नहीं मिलते. अब अगर हम ninety को forty five से divide करेंगे तो forty five into two that is ninety. So remainder is zero. So friends we get remainder zero. So लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इज फोर्टी फाइव सो देर फोर एच सी एफ ऑफ वन थर्टी फाइव एंड वन थ्री जीरो फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा दट इज फोर्टी फाइव समझ में ये सब क्या है 90, दे ऑल आर रिमाइंडर्स। लेकिन हमें कौन सी रिमाइंडर लेनी है एक तो लास्ट है जो सबसे लास्ट है मत उसमें भी नॉन जीरो नॉन जीरो लेना है फ्रेंड्स हमें जो जीरो नहीं है ऐसी कौन सी है लास्ट रिमाइंडर दैट इज फोर्टी फाइव सो एच सी एफ ऑफ वन थ्री वन थर्टी फाइव एंड वन थ्री जीरो फाइव इज अटी फाइव ना मूव आना अनदर क्वेश्चन है फ्रेंड्स सपोज हमें ऐसा नंबर दिया गया है Find the एच सी एफ ऑफ टू वन जीरो एंड वन टू थ्री फाइव एंड जीरो वन टू थ्री फाइव एंड जीरो वट इट हियर अगेन वन टू थ्री फाइव जीरो इज ग्रेटर देन वॉट टू वन जीरो फ्रेंड्स समझ में आ तो अब हम इसको यहां वन टू थ्री फाइव जीरो को किससे डिवाइड करेंगे टू वन जीरो से सो वन टू थ्री फाइव जीरो डिवाइड बाई क्या होगा टू वन जीरो यहां अगर हम फाइव से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा वन जीरो फाइव जीरो ठीक तो अब हमें रिमाइंडर क्या मिलेगी फ्रेंड्स यहां हो गया फाइव यहां टेन दैट्स वाई इज वन सो रिमाइंडर इज Here is eight, and that's why here is one. अब हम यहाँ zero ले लेंगे, तो अब हम इसको हम nine से अगर multiply करेंगे, तो ये one eight five zero से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम eight से divide करेंगे, multiply करेंगे, eight into zero that is zero, eight into one that is eight, eight into two that is sixteen. तो अब remainder क्या हो जाएगी zero, यहाँ हो जाएगा ten, here is seven, so that is Eight plus seven, that is fifteen. Seven minus six, that is one. So, यहाँ ये क्या हो गया हमारे लिए A, that is B, that is Q, and that is R. Got it, friends? So, अब इसको हम इस form में लिखेंगे A equals to B Q plus R. तो क्या हो जाएगा? One, two, three, five, zero equals to two one zero into fifty eight. प्लस वन सेवन जीरो समझ में आ रहा है अगेन जैसे बोला था यहां जो डिवाइजर है और वो क्या हो जाएगा डिविडेंड और जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा डिवाइजर और इन शॉर्ट ये भी बोल सकते हैं ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा तो फ्रेंड्स टू वन जीरो को हमें वन सेवन जीरो से डिवाइड करना है तो हम वन सेवन जीरो इंटू वन ही कर पाएंगे 
तो 170 into 1 वो क्या हो जाएगा 170 तो रिमेंडर क्या हो जाएगी फ्रेंड्स दैट इज 40 गॉट इट अब अगेन ये 170 को यहां ले लेते हैं और 40 को यहां ले लेते हैं तो अब 170 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई बाय 4 वो क्या हो जाएगा 160 तो रिमेंडर क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 10 अब अगर हम यहां 40 है उसको यहां ले लेते हैं और यहां 10 into क्या हो जाएगा 4 तो रिमेंडर क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 0 तो लास्ट नॉन जीरो रिमेंडर क्या मिली हियर लास्ट नॉन जीरो रिमेंडर इज क्या है फ्रेंड्स दैट इज 10 therefore at c of 210 and 12350 is 10 so what is my friends you have two examples and okay friends we have three questions now let's see friends suppose here is fourth question find the at c of HCF by Euclid's algorithm lemma find HCF 150 and 1200. Suppose this is the friends. Hame in dono ke beech mein HCF find karna hai. Again, hum yaha aise likh sakte hai. Here 1200 0, 0 is ग्रेटर देन 150 इट मींस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डिविजन और ये हो जाएगा आपका डिवाइजर इट्स ए एंड इट्स अ बी इसका मतलब है कि हमें 1200 को 150 से डिवाइड करना है व्हाट इज फ्रेंड्स तो अगर हम इसको 150 से डिवाइड करेंगे तो हमें 150 8 आ, प्लस 0 मिल जाएगा ओके फ्रेंड्स अभी आपने देखा होगा कि पहले स्टेप में ही हमें रिमेंडर जीरो मिल गई इससे पहले जो हमने तीन क्वेश्चन देखे उसमें ऐसा नहीं हो रहा था किसी में दो स्टेप हो रहे थे किसी में तीन स्टेप चार पांच ज्यादा कितने भी हो सकते लेकिन यहां क्या हुआ पहले स्टेप में ही हमें रिमेंडर जीरो मिल गए फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया अब तक जितने तीन क्वेश्चन देखे उसमें हमने ये स्टेटमेंट लिखा था कि लास्ट नॉन जीरो रिमेंडर लेकिन यहां तो ऐसा हो ही हुआ ही नहीं पहले नहीं हमें जीरो मिल गया रिमेंडर तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स तो अब याद रखना है कि अगर हमें पहले स्टेप में रिमेंडर जीरो मिल जाती है तो हमें सिर्फ यही याद रखना है ऐसे केस में इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा तो याद रखिए फ्रेंड्स जो डिवाइजर है वही उसका एचसीएफ होगा ये रूल्स हो गया जो डिवाइजर है वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ समझ में आ रहा है फ्रेंड्स ओके अब आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे भी हो सकता है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 60 75 एंड 120 बाय द यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिदम लेमा अब इसमें क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स इसमें तीन नंबर दिए गए हैं अब तक हमने जो चार क्वेश्चन देखे उसमें दो ही नंबर्स दिए गए थे तो उसमें हम ये डिवीजन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं लेकिन यहां तो हमें तीन नंबर दिए गए तो अब कैसे करेंगे फ्रेंड्स तो अब यहां ये ध्यान में रखना है कि आपको सबसे पहले इन तीनों में से किसी भी दो का HCF फाइंड करना है और उसका जो आंसर हमें मिलेगा उसका और जो रिमेनिंग नंबर्स है उन दोनों का HCF फाइंड करना है उसका मतलब क्या हुआ कि यही मेथड है लेकिन हमें दो बार करनी है समझ में आ रहा है फ्रेंड्स तो हम यहां पहले क्या लिखेंगे HCF ऑफ 60,75 मैं यहां पहले दो नंबर का HCF फाइंड कर रहा हूं आप आ, किसी भी दो नंबर का HCF पहले फाइंड कर सकते हो फ्रेंड्स तो इसको भी अगर हम इस तरीके से एचसी फाइंड करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 75 इज ग्रेटर देन 60 तो हम 75 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 1 दैट्स व्हाई रिमेंडर इज 
15. Again 60 will here and 15 will here. So 15 into 4 that is remainder is 0. So therefore at CF of 60 comma 75 that is what 15. Why? It's a last non-remainder 0. Last non-zero remainder. Now in dono ka answer mein kya mila 15. Ab hum jo answer mila hai wo or jo last remaining numbers tha un dono ke beech mein at CF find karenge friends. To kya ho jayega? Again here is 120 is greater than 15 ho gaya. To fir se hum yaha 120 equals to 15 into 8 plus remainder kya ho jayegi? 0. जो मैंने यहां बोला था पहले में अगर पहले स्टेप में ही आपको जीरो मिल जाता है रिमाइंडर तो जो डिवाइजर है वही क्या बनेगा आपका एचसीएफ देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 15 comma 120 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 लेकिन हमें तो एक्चुअल में एचसीएफ किसका फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ 60 comma 75 comma 120 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 इन तीनों का ऐसे क्या हो जाएगा 15 समझ में आ रहा है फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स ये हो गई आपके ये हो गया आपका सेकंड टॉपिक फाइंड द एचसी बाय यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिथम लेमा लेकिन इसके साथ कुछ और भी देखते हैं एक्चुअल फ्रेंड्स एचसीएफ क्या है एचसीएफ आप स्टैंडर्ड 8 9 और से पढ़ते आ रहे हो आप उसको अलग तरीके से सोचते हो आप एचसीएफ कई सालों से फाइंड करते आ रहे हो लेकिन आपको मालूम नहीं है कि वो जो आप कर रहे हो मैथ्स में वो एचसीएफ है एक्चुअली एचसीएफ क्या है फ्रेंड्स अगर सिंपल वे में किसी को बताना है तो वो है कॉमन अब आपको याद आ जाएगा जब भी आप कॉमन लेते हो दो नंबर में से या तीन नंबर में से कॉमन लेता हो वो क्या हो जाएगा एचसीएफ फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई बोले कि 60 75 और 120 इन तीनों में से कॉमन क्या निकलेगा तो आप बोलोगे 15 लेकिन हाईएस्ट कॉमन क्या निकलेगा आ, इसमें से 5 भी कॉमन निकल सकता है लेकिन वो हाईएस्ट नहीं है हाईएस्ट कॉमन क्या निकलेगा 15 तो ये क्या हो जाएगा 15 into 4 15 into 5 और 15 into 8 ठीक तो ये जो हाईएस्ट कॉमन है अब जो कॉमन लेते हो 15 वही आपका क्या हो जाएगा एचसी तो ये मेथड करने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको एमसीक्यू और वन लाइनर और फिल इन द ब्लैंक्स में अगर पूछा गया है तो डायरेक्ट आप देख के भी बता सकते हो कि इसका एचसी क्या होगा 15 समझ में आ रहा है तो उसी तरीके से इसमें भी सोच सकते हो इन दोनों में कॉमन क्या है 150 व्हाट इट फ्रेंड्स ऑन द थर्ड टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स हमने दो टॉपिक्स फ्रेंड्स कंप्लीट किए आई फील यू एंजॉय इट यू फील कंफर्टेबल इट्स वेरी इजी चैप्टर्स अगर आप अच्छी तरीके से यहां कंसंट्रेशन करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स नाउ थर्ड टॉपिक व्हाट इज द टॉपिक फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और इट्स आल्सो कॉल्ड फैक्टर ट्री मेथड समझ में आ रहा है फ्रेंड्स ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और फैक्टर ट्री मेथड ओके फ्रेंड्स हमें यहां एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है इसके पहले जो सेकंड टॉपिक था फाइंड एचसीएफ बाय यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिथम लेमा फ्रेंड्स उस मेथड से हम सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड कर सकते हैं एचसीएफ उस मेथड से हम एलसीएम फाइंड कर सकते नहीं थे समझ में आ रहा है ओके और एक बात अगर पेपर में आपको स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि फाइंड एचसीएफ और एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको वो कंपलसरी उसी मेथड से ही फाइंड करना है और अगर ये बोला गया है कि फाइंड एचसीएफ बाय यूक्लिड्स डिवीजन अल्गोरिथम लेमा तो आपको उसी से ही फाइंड करना है लेकिन अगर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं किया गया और सिर्फ यही बोला गया है कि फाइंड एचसीएफ तो फिर आप कोई भी मेथड ले सकते हो समझ में आ रहा है आइदर यूक्लिड्स अल्गोरिथम में लेमा या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अब देखते हैं ये मेथड है क्या गौर से देखिए फ्रेंड्स काफी इजी है उसके लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं अगर हमें ये बोला गया है कि फाइंड एचसीएफ 
between 60 and 75 by prime factor addition method. तो अब आपको क्या करना है? पहले यहाँ लिखना है 60. अब friends, अगर इसको आप 2 से divide कर सकते हो, तो आपको पहले 2 से ही divide करना है. अगर 2 से divide नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको इसको 3 से divide करना है. फिर आपको 5 से divide करना है. ऐसे ही आगे बढ़ना है. समझ में आ रहा है friends? तो पहले हम इसको 2 से divide कर सकते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 into 30 got it अब 30 को फिर से हम 2 से divide कर सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 into 15 ना 15 को हम 3 into 5 लिख सकते हैं समझ में आ रहा है अब हम 5 के कोई factor नहीं लिख सकते इसलिए यही तक ही जाना है यहाँ last में prime number मिल जाना चाहिए अब फ्रेंड्स इसको हम जो 60 है उसको यहां से स्टार्ट करना है 2 और यहां तक जाना है 5 इसका मतलब है 2 लेना है ये 2 लेना है 3 और 5 तो इसमें 2 इज हाउ मेनी टाइम 2 इज 2 टाइम 3 इज हाउ मेनी टाइम दैट इज 3 एंड हाउ मेनी टाइम 5 दैट इज 5 व्हाट इज उसी तरीके से हमें 75 को भी ट्री फैक्टर बनाना है लेकिन अभी यहां हम 75 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते फ्रेंड्स तो सबसे पहले हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 into 25 अब 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 into 5 अब आगे नहीं जा सकते तो हम इस 75 को भी ऐसे लिख सकते हैं इसमें यहां से स्टार्ट करना है फ्रेंड्स 3 से यहां तक जाना है तो क्या हो जाएगा 3 into 5 square. अब इसका हम HCF फाइन करेंगे फ्रेंड्स गौर से सुनिए इसका रूल्स क्या है याद रखने की कोशिश कीजिए हो सके तो नोट डाउन भी कर लीजिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं करूंगा अब HCF कैसे फाइन करना है सबसे पहले तो ये सुनिए ये सोचिए कि हम दो नंबर्स के लिए HCF फाइन कर रहे हैं कितने नंबर्स के लिए दो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो मैं रूल्स बोल रहा हूं बता रहा हूं वो दो नंबर्स के लिए आपको ये देखना है कि इन दोनों में कौन सा नंबर है जो कॉमन है सबसे पहले ये ढूंढिए ऐसा नंबर ढूंढिए जो दोनों में हो तो फ्रेंड्स ऐसा नंबर कौन सा है 3 एंड 5 ये दोनों नंबर 60 में भी है और 75 में भी है समझ में आ रहा है दो सिर्फ किस में है 60 में है तो वो नहीं लेना है व्हाट इज सबसे पहले ऐसे नंबर फाइंड कीजिए जो दोनों में है ओके उसके बाद क्या उसके बाद आपको सेकंड रूल्स ये याद रखना है कि जो नंबर आपने फाइंड किए जो दोनों में है उसमें आपको जिसकी पावर लेस है सबसे कम है वो पावर लेनी है समझ में आ रहा है देखना है कि इसमें पावर किस में लेस है यहां पावर क्या है 1 तो लिस्ट पावर क्या होंगे फ्रेंड्स 1 तो हमें वो 3 लेना है और इसकी भी पावर क्या होगी 1 और यहां भी 5 और 5 रेस्ट टू 2 इन दोनों में यहां कौन सी पावर कम है यहां 1 तो हमें यहां क्या लेना है 5 रेस्ट टू 1 समझ में आ रहा है पावर का रूल्स क्या होगा जो पावर लिस्ट है कम है सबसे वही पावर लेनी है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 15 सो दैट इज एचसीएम नाउ एलसीएम फ्रेंड्स जो पहले मैंने बताया वो एचसीएफ का रूल्स था अब एलसीएम इसमें भी क्या बोलना है आपको ऐसे बोल बोलना है तभी आपको ये समझ में आएगा फ्रेंड्स सबसे पहले कौन सा नंबर लेना है जो दोनों में हो अभी मैं दो नंबर के लिए बात कर रहा हूं इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि सबसे पहले ऐसा नंबर लेना है जो दोनों नंबर में हो कॉमन हो तो अगेन वो कौन सा नंबर है 3 और 5 ये दोनों में है फ्रेंड्स दिखाई दे रहा है अब यहां रूल्स चेंज हो रहा है सबसे पहले तो हम ऐसे नंबर लेंगे जो दोनों में है लेकिन उसमें हाईएस्ट पावर हो समझ में आ रहा है तो सबसे पहले 3 है उसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है 1 तो वो क्या हो जाएगा 3 रेस्ट टू 1 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा अब 3 तो हमने ले लिया तो फिर उसको अभी याद नहीं करना है उसको आपको भूल जाना है अब 5 5 में भी 5 दोनों में तो उसमें मैक्सिमम पावर कौन सी है हाईएस्ट पावर कौन सी है 5 रेस्ट टू 2 समझ में आ रहा है 
तो सबसे पहले एलसीएम में कौन से नंबर लेने हैं जो दोनों नंबर में है और उसमें क्या ध्यान रखना है हाइस्ट पावर अब एक चीज इसमें और ऐड होती है एलसीएम में अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो किसी एक नंबर में हो जैसे कि ये फ्रेंड्स टू टू है जो ओनली सिक्सटी में तो वो भी आपको लेना है और उसमें भी हाईएस्ट पावर तो वो क्या हो जाएगी टू रेस टू टू समझ में आ रहा है रूल्स एलसीएम का रूल्स मैं फिर से बोल रहा हूं पहले ये सोचिए कि ये हम दो नंबर के लिए रूल्स बना रहे तो सबसे पहले क्या बोलेंगे ऐसा नंबर लेना है जो दोनों में हो और हाईएस्ट पावर फिर किसी एक में हो और उसमें भी हाईएस्ट पावर सिंपल है एक बार फिर बोल रहा हूं एच सी एफ का रूल्स क्या है एच सी एफ का दोनों में हो और लोएस्ट पावर एलसीएम का रूल्स क्या है फर्स्ट दोनों में हो फिर हाईएस्ट पावर और एक में हो और हाईएस्ट पावर समझ में आ रहा है अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा थ्री इंटू फाइव रेस टू टू मीन ट्वेंटी एलसीएम क्या हो जाएगा थ्री हंड्रेड समझ में आ रहा है ओके फ्रेंड्स नाउ मूव ऑन सेकंड एग्जांपल सपोज हमें ये पूछा गया है कि फाइंड एच सी एफ एंड एल सी एम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ ट्वेंटी एट एंड थर्टी फाइव वॉट इट तो अब फिर से हम अगर इसका हम आ, थ्री फैक्टर बनाते हैं तो सबसे पहले इसको टू से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा टू इंटू फोर्टीन इसको हम टू से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा टू इंटू सेवन सो वी गेट ट्वेंटी इंटू सेवन आप चेक भी कर सकते हो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए ट्वेंटी एट टू रेस टू टू डेट इज फोर फोर मल्टीप्लाई इज सेवन दैट इज ट्वेंटी एट एंड थर्टी फाइव so now 35 is divided by directly 5 so that is 5 into 7 so direct we can say that 35 equals to 5 into 7 of friends hame kya find karna hai first hcm ye second example bhi maine aisa hi liya hai jisme do number hai taki aapko acche tarike se samajh mein aa jaye fir se main iska rules bol raha hu sabse pehle kya dekhna hai aisa number find kijiye jo dono mein ho तो फ्रेंड्स ऐसा नंबर कौन सा है सेवन और उसका सेकंड रूल्स क्या है आ, सबसे पहले तो ये फाइंड कर लीजिए कर लिया कि सब दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है सेवन और उसके साथ सेकंड रूल्स क्या है लोएस्ट पावर यहां पावर वन है यहां भी पावर वन है तो लोएस्ट पावर होगी सेवन रेस टू वन तो दोनों का एच क्या हो गया फ्रेंड्स सेवन नाउ एल सी एम एल सी एम का रूल्स अच्छी तरीके से देख लीजिए फिर से बता रहा हूं पहले क्या करना है कोई ऐसा नंबर फाइंड कीजिए जो दोनों में हो तो ऐसा नंबर कौन सा है सेवन और उसमें भी हाईएस्ट पावर तो सेवन की हाईएस्ट पावर यहां कौन सी है वन तो हमने भी सेवन एस टू वन ही लिया अब आपको सेवन भूल जाना है सेवन को याद नहीं करना है अपने दिमाग में से उसको निकाल दीजिए अब रूल्स क्या है पहले कौन सा नंबर लेना है जो दोनों में उसके बाद कौन सा नंबर लेना है ऐसा नंबर लेना है जो किसी एक में है तो फ्रेंड्स किसी एक में हो ऐसे नंबर कौन से वो दोनों है टू एंड फाइव दोनों तो टू में हाईएस्ट पावर कौन सी हो गई टू रेस टू टू और फाइव में भी हाईएस्ट पावर कौन सी हो गई फाइव फाइव रेस टू वन तो अब इन सब का मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो सेवन इंटू फोर इंटू फाइव सो दैट इज सेवन इंटू ट्वेंटी दैट इज वन फोर्टी तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स वन फोर्टी समझ में आ रहा है फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं एक एग्जांपल ऐसा भी लेते हैं फाइंड एच सी एफ एल सी एम ऑफ सपोज हमें यहां ये दिया गया है सिक्सटी सेवेंटी फाइव एंड वन थर्टी हमें इसका एल सी एम फाइन करना है एच सी एफ और एल सी एम दोनों फाइन करना है फ्रेंड्स तो अगेन फिर से हम इसको ट्री फैक्टर बनाते हैं तो इसका क्या होगा हो जाएगा टू इंटू थर्टी सेवन इट इज टू इंटू फिफ्टीन और एज इट इज थ्री इंटू फाइव तो हम सिक्सटी की जगह क्या लिख सकते हैं टू रेस टू टू इंटू थ्री इंटू फाइव समझ में आ रहा है 
और यहाँ सेवेंटी फाइव है सेवेंटी फाइव इसको हम ऐसे कैसे ऐसे लिख सकते हैं थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव और ये क्या हो जाएगा फाइव इंटू फाइव तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं सेवेंटी फाइव इक्व टू थ्री इंटू फाइव स्क्वायर और लास्ट में कौन सा नंबर है वन थर्टी तो वन थर्टी को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं सबसे पहले टू से डिवाइड करेंगे तो टू इंटू वो क्या हो जाएगा सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव को फाइव से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा फाइव इंटू थर्टी तो फ्रेंड्स वन थर्टी को हम कैसे लिख सकते हैं टू इंटू फाइव इंटू थर्टी समझ में आ रहा है अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है एच सी एल और सबसे पहले तो आपने देखा ही होगा इसमें डिफरेंस क्या है पहले जो दो क्वेश्चन लिए थे उसमें हमने दो नंबर ही लिया था अभी हमें तीन नंबर के लिए एच सी एफ और एल सी एम फाइन करना है फ्रेंड्स रूल सेम ही रहेगा रूल्स में कोई चेंजेस नहीं है सबसे पहले हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो तीनों में हो गौर से सुनिए यहां हम क्या बोल रहे थे जो दोनों में है क्योंकि यहां दो नंबर के लिए हमें एच सी एफ फाइन करना था <coughs> अब जब हमें तीन नंबर के लिए एच सी एफ फाइन करना है तो हम ये बोलेंगे कि ऐसा नंबर फाइंड करना है जो तीनों में हो तो ऐसा नंबर कौन सा है फ्रेंड्स फाइव तो सबसे पहले तो हमने ऐसा नंबर फाइंड कर लिया जो तीनों में है और उसके साथ सेकंड रूल्स क्या था उसमें भी लोएस्ट पावर तो यहां पावर क्या है वन या टू और वन तो इसमें लोएस्ट पावर क्या हो जाएगी वन तो इसका एच क्या हो जाएगा फाइव नाउ एल सी एम एल सी एम फाइन करना है तो एल सी एम का रूल याद कीजिए यहां क्या बोला था सबसे पहले ऐसा नंबर फाइन कीजिए जो दोनों में हो और उसमें हाईएस्ट पावर उसके बाद किसी एक में हो ऐसा नंबर और उसमें भी हाईएस्ट पावर अब यहां तीन नंबर के लिए क्या बोला जाएगा सबसे पहले ध्यान से सुनिए सबसे पहले ऐसा नंबर जो तीनों में हो और हाईएस्ट पावर तो तीनों में हो ऐसा नंबर कौन सा है फाइव 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 और उसमें हाइएस्ट पावर कौन सी है टू तो फाइव रेस टू टू अब आपको ये फाइव जो है वो अपने दिमाग में से निकाल देना है उसको फिर नहीं देखना है अब गोर से सुनिए अब क्या बोलना है ऐसा नंबर फाइन कीजिए जो किसी दो में हो गोर से सुनिए पहले तीन में हो फिर दो में हो फिर एक में हो तो कोई ऐसा नंबर है जो किसी दो में है जी हाँ ऐसा नंबर कौन सा है टू टू दो में है यहां भी है और यहां भी है और उसमें क्या हाईएस्ट पावर तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है टू रेस टू टू और एक नंबर है जो दोनों में है वो कौन सा है थ्री थ्री देखिए दोनों में है उसमें भी हाईएस्ट पावर तो यहां हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी वन तो हो गया थ्री समझ में आ रहा है फिर से बोल रहा हूं ये क्या है तीनों में हो ऐसा नंबर जो तीनों में हो और हाइएस्ट पावर ये दोनों के लिए क्या बोला जाएगा किसी दो में हो और हाइएस्ट पावर और अब आप आखिर में क्या बोलना है ऐसा नंबर जो किसी एक में हो और उसमें भी हाईएस्ट पावर तो ऐसा नंबर कौन सा है फ्रेंड्स थर्टीन वो ठीक तो अब इसका नंबर इसका एक्सपेंशन कर देते हैं सिंप्लीफिकेशन फाइव स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव टू स्क्वायर इज फोर थर्टीन इंटू थ्री दैट इज थर्टी नाइन सो दैट इज हंड्रेड इंटू थर्टी नाइन सो नाउ एल सी एम इज वॉट थर्टी नाइन हंड्रेड तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा थर्टी नाइन हंड्रेड समझ में आ रहा है फिर से बोल रहा हूं जब तीन नंबर के लिए आप एलसीएम फाइंड कर रहे हो तो पहले ये बोलना है तीनों में हो और हाईएस्ट पावर दो में हो किसी दो में हो ऐसा नंबर और हाईएस्ट पावर और किसी एक में हो और हाईएस्ट पावर ये याद रखना है समझ में आ रहा है ओके फ्रेंड्स